வணக்கம் தமிழா இது நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டென்த்து சிவிக்ஸ் யூனிட் டூவில் இருக்கிற சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இந்த லெசன் தான் ரொம்ப 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 முக்கியமான லெசன் ஓகேங்களா இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் முக்கியமான லெசன் யூபிஎஸ்சி எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லேயும் இது ரொம்ப முக்கியமான லெசன் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் பிரசிடென்ட்டு பிரசிடென்ட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் லோக்சபா ராஜ்யசபா சுப்ரீம் கோர்ட்டு இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கவர் பண்ணிடுவோம் இந்த லெசன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாப்பிக்கு எதுக்காகனா நம்ம நாடு என்ன நாடு நம்ம நாடில் என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணுறோம் யார் யாரெல்லாம் அதிகாரிங்க யார் யாரெல்லாம் பவர்ஃபுல்லானவங்க யார் அது கீழே அடுத்த பவர்ஃபுல் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் எப்படி இந்த பவர்ஃபுல் பர்சன்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் ஆகிறாங்க இது எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஒரே வீடியோனா கன்ஃபார்ம் ஒரு நாற்பது நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் எடுத்துடும் ஸோ ஓகேங்களா நான் வந்து பார்ட் பார்ட்டாக போ போடுவேன் மறந்துடாமல் எல்லா பார்ட்டையும் போய் பாருங்கள் ஒரு பாட்டை பார்த்துட்டு அடுத்த பாட்டு எங்கே இருக்குன்னு தேட தேவையில்லை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் இருக்கும் இல்லைனா நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு இது இருக்கும் அதில் போய் பாருங்கள் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இன்ட்ரடக்ஷனை பார்த்துடலாம் இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன சொல்லுக்கு இன்ட்ரடக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து எங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நியூ டெல்லியில் இருக்கும் ஓகேங்களா நான் வந்து இங்கே வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருப்பேன் என் வீடியோஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து ஒரு ரெக்லெக்ஷன் மாதிரி இருக்கும் இப்போ படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இதை பார்த்தாலும் சரி இல்லைன்னா படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தாலும் சரி ரெண்டுக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தமிழ் மீடியம் படித்தவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் இங்கிலீஷ் மீடியம் படித்தவங்களுக்கு அதை விட யூஸ்ஃபுல் ஏன்னா அவங்களுக்கு தமிழாக்கமே தெரியாமல் இருக்கும் எல்லாத்தையும் சொல்லி ஒன்று ஒன்றா இன்ச்சு பை இன்ச்சாக நடத்துவேன் ஸோ டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணணும் நினைக்காமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா நடுவில் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் சொல்லுவேன் ஸோ அதையும் வேஸ்ட் பண்ணிடாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இதில் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணிப்பேன் அது ரொம்ப முக்கியமானது ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி டூலேருந்து செவன்ட்டி எயிட் வரையும் பார்ட் ஃபைவ்ல இருக்குது ஸோ ஓகேங்களா அந்த ஆர்டிக்கல் வந்து எதை பற்றி சொல்லுது பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அதை பற்றி சொல்கிறது எந்தெந்த ஆர்டிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி டூ டூ ஆர்டிக்கல் செவன்டி எயிட் ஓகேங்களா பார்ட் ஃபைவ்ல இருக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து மேஜரான மூணு ஆர்கன்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி ஹார்ட்டு லிவர் லங்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது அந்த அந்த மாதிரியை நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு மூணு மேஜரான ஆர்கன் அது இல்லைனா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே இல்லை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேச்சர் ஜுடிஷியரி இந்த மூணு தான் ஓகேங்களா இந்த கிராஃபை பார்த்து அதாவது இந்த மைண்ட் மேப்பு சாரி இந்த மைண்ட் மேப்பை பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் கொடுத்துருப்பாங்க சூப்பராக புரியும் இந்த மைண்ட் மேப்பே போதும் உங்களு்க்கு இந்த ரசனை புரிஞ்சுக்கிறேன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக மூணு தான் பிரிச்சுட்டாங்க மூணு வந்து மேஜர் ஆர்கன்ஸு யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேச்சர் ஜுடிஷியரி ஓகேங்களா அப்போ எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு மட்டும் பாருங்கள் எக்ஸிக்யூட்டிவில் என்னென்ன இருக்குது பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இருக்கார் நெக்ஸ்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட்டு அடுத்து பிரைம் மினிஸ்டரு அடுத்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸு ஓகேங்களா இந்த நாலுமே ரொம்ப முக்கியமானவங்க இவங்க தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவரில் இருக்கிறவங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லெஜிஸ்லேச்சர் லெஜிஸ்லேச்சர்னாலும் பார்லிமெண்ட்னாலும் ஒன்று தான் ஓகேங்களா பார்லிமெண்ட்டு கீழே என்னென்ன இருக்கும் ராஜ்யசபா லோக்சபா என்னடா ராஜ்யசபா மாநிலங்களவை ஓகேங்களா இல்லை என்னடா லோக்சபா மக்களவை ஓகேங்களா இப்போ வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இப்போ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து எலெக்ஷன் போயிட்டுருக்குல்ல ஜென்ரல் எலெக்ஷனு ஸோ அதுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு புரியணும்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் என்னடா எலெக்ஷனு என்னடா தொகுதின்றாங்க என்ன இது என்ன கணக்கு ஒன்றுமே புரியலை என்ன கூட்டணி இது எல்லாத்துக்குமே இந்த லெசன் தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு விடை கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராஜ்யசபா வந்து ரெண்டு விதமாக கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து மொத்தம் அந்த ராஜ்யசபாவில் எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஓகேங்களா அந்த இரநூத்தி ஐம்பது வந்து ரெண்டாக இருக்கும் ரெண்டு ஒன்று வந்து இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு இவங்க வந்து இன்டைரெக்டாக எலெக்ட் பண்ண மெம்பர்ஸு இன்னொரு டுவெல் மெம்பர்ஸ் வந்து யார் நாமினேட் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரெசிடென்ட் வந்து டுவெல் மெம்பர்ஸ் வந்து ஒரு அஞ்சு கேட்டகரி மூலயமா நாமினேட் பண்ணுவாங்க இது என்ன வித்தியாசமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் நம்ம தலை தோனி இருக்காருல்ல அவர் இளையராஜா சார் இருக்காங்களே அவங்க எல்லாருமே வந்து நம்ம எம்பியை பார்த்துருப்போம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஏன்னா இது வந்து ராஜ்யசபா எம்பினால நம்மளுக்கு பெருசாக தெ
ரெண்டு பேர் செலக்ட் பண்ணிப்பாங்கன்னு போட்டிருப்பாங்க ஆனால் ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸை செலக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் இதே மாதிரி அந்த டுவெல் மெம்பர்ஸ் வந்து எது மூலியமாக எது அவங்களோட எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அஞ்சு கேட்டகரி என்னென்ன பொதுவாக சொல்கிறேன் சோஷியல் சர்வீஸு ஸ்போர்ட்ஸு சயின்ஸு ஆர்ட்ஸு லிட்ரேச்சர் இந்த அஞ்சு தான் ஓகேங்களா இந்த அஞ்சில் யாரெலாம் ரொம்ப டேலண்டடாக இருக்காங்களோ அவங்கள வந்து செலக்ட் பண்ணி ராஜ்யசபா எம்பி ஆக்கிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜுடிஷியரி ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம நாட்டில் வந்து ஜுடிஷியரி சட்டம் ஓகேங்களா சுப்ரீம் கோர்ட்டு அது கீழே சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து யார் இந்தியாவோட சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஓகேங்களா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி கொஷின் தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கீழே அதர் ஜக்ஸ் ஒரு ஜட்ஜஸ் வந்து இருபத்தேழு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது முடிஞ்சிருச்சு ஸோ மற்ற கன்க்ளூஷனுமே ஒரே இதில் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதை தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது ஒரு இது விட்டுருப்பாங்க அட்டார்னி ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா வந்து யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கீழே தான் வரும் ஓகேங்களா அட்டார்னி ஜென்ரல்னா என்னடா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வேறு ஒன்றும் இல்லை சீஃப் ஜஸ்டிஸ் பார்த்தோம்னா அந்த மாதிரியே அட்டார்னி ஜென்ரல் வந்து லாவில் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்க அதாவது லாவில் வந்து ஹையராக இருக்கிறவங்க தான் அந்த அட்டார்னி ஜென்ரல் இவங்க வந்து எதுக்காகனா நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு அட்வைஸ் சொல்ல இந்த மாதிரி வந்து லீகலாக இது பண்ணலாம் இது பண்ணலான்ட்டு அட்வைஸ் சொல்கிறதுக்காக இருப்பாங்க இது வந்து ஸ்டேட் லெவல்லையும் இருக்குது சென்ட்ரல் லெவல்லையும் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பிரசிடெண்ட்டை பற்றி மட்டும் பார்ப்போம் ஓகேங்களா அதுக்குண்டு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடாதீங்க பாஸ் பண்ணாதீங்க ஃபுல்லாக பாருங்கள் பிரசிடெண்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ராவும் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ரொம்ப புரிகிற மாதிரி தான் இருக்கும் பிரசிடெண்ட் வந்து யார் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு நாமினல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இதெல்லாம் அப்படியே லட்டு மாதிரி ஒரு கொஷின் ஹூ இஸ் த நாமினல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கேட்பாங்க ஹூ இஸ் த சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் யூனியன் கேட்பாங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரிலாம் கேட்டாங்கன்னா யார் பிரசிடெண்ட்டு இதே மாதிரியே சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃப் ஸ்டேட்டுன்னு கேட்டாங்கன்னா யார் கவர்னர் ஓகேங்களா இந்த கொஷினை குழைப்பிடாதீங்க சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் சாரி சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃப் இந்தியன் யூனியன்னா பிரசிடெண்ட்டு சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃப் ஸ்டேட்னா கவர்னர் கவர்னருக்கும் பிரசிடெண்ட்டுக்கும் மேஜராக ஒரே ரோல் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் என்னென்னா அவர் பிரசிடெண்ட் வந்து ரொம்ப மோஸ்ட் ஹையஸ்ட் பவர்ஃபுல் பர்சன் ஓகேங்களா கவர்னர் வந்து ஸ்டேட்டுக்கு தான் பிரசிடெண்ட் வந்து இந்தியா மொத்தம் இந்தியா நேஷனுக்குமே ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா முதல் பிரசிடெண்ட்னா என்ன தமிழாக்கம் சொல்லிடுறேன் இவர் வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஜனாதிபதி ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா முதல் குடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியான்னு யார் சொல்லுவோம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச எத்தனை ஒரு ஒரு குடியரசுத் தலைவராக இருப்பாங்க ஸோ அது மாதிரிலாம் ஃபஸ்ட்டு சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது சுப்ரீம் கமாண்டர் ஆஃப் த ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் ஓகேங்களா இவர் அந்த நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ்லாம் என்னென்ன ஆர்மி நேவி இதெல்லாம் சொல்லுவோம்ல ஸோ இவ் இவங்க எல்லாத்துக்குமே சுப்ரீம் கமாண்டராக யார் இருப்பாங்கன்னா பிரசிடெண்ட்டு தான் இது ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் சுப்ரீம் கமாண்டர் வந்து பிரசிடெண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனல் ஹெட் ஆஃப் த யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் யார் பிரசிடெண்ட் வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் ஹெட்டு ஆஃப் யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி த்ரீ படி என்னென்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் வந்து பிரசிடெண்ட்டுக்கு வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லுது ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவரோட குவாலிஃபிகேஷன் இந்த இவருக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி பிரசிடெண்ட் ஆகு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்கணும் அவர் வந்து இந்தியாவோட சிட்டிசனாக இருக்கணும் நான் வந்து இதில் இருக்கிறத வந்து உங்களுக்கு அப்படியே ரீட் பண்ணி சொல்லாமல் உங்கள் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாமல் நான் ஏற்கனவே இதை வந்து உங்களுக்காக ப்ரிப்பர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து நல்லா சொல்லணும்னு ரீட் பண்ணாமல் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஹீ சுட் பி எ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா சிட்டிசனாக இருக்கணும் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அவர் வேறு எதுவும் ப்ராஃபிட்டபுளான வேறு வேலை எதுவும் கவர்மெண்ட்லேயோ இல்லை தனியாகவோ பண்ணக்கூடாது வேறு எதுவும் அதாவது பிரசிடெண்ட் தவிர்த்து வேறு எந்த வேலையும் பார்க்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவர் வந்து லோக்சபாவில் ஒரு மெம்பர் ஆனதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பிரசிடெண்ட் வந்து பார்லிமெண்ட்லேயோ இல்லை ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்லேயோ மெம்பராக இருக்கக்கூடாது முக்கியமாக அது தான் பிரசிடெண்ட்டை பார்க்க அவர் வந்து பிரசிடெண்ட் ஆக போகிறாருனா அ
இது எதுக்காகனா நார்த்லேயும் சரி சவுத்லேயும் சரி ஒரு 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 லொக்கேஷன் சிம்லா வந்து நார்த் ஹைதராபாத் வந்து சவுத் ஓகேங்களா இந்தந்த இடத்துல நார்த்லேயும் சரி சவுத்லேயும் சரி பிரசிடண்ட் வந்து பண்ணுறாருன்னு ஒரு ஒற்றுமையை காட்டுற விதமாக வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த மீட்டிங் நடத்தப்படும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கொஸ்டினை கேட்கலாம் வாட் ஆர் த டூ அதர் பிளேசஸ்னா ரீட்ரீட் பில்டிங்கு சிம்லாவில் இன்னொன்று வந்து ராஷ்டிரபதி நிலையம் ஹைதராபாத் ஓகேங்களா இதுவும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் ஆஃப் பிரசிடண்ட் பிரசிடண்ட் எப்படி சார் எலெக்ட் பண்ணுவோம் நம்ம போய் ஓட்டு போடுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை பிரசிடண்ட்டுக்குனா ஓட்டுலாம் நம்ம போட முடியாது நம்மளாம் நம்ம ஒன்றும் சூஸ் பண்ண முடியாது அதை தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க பிரசிடண்ட் வந்து எலக்டோரல் காலேஜ் அந்த இது மூலயமா எதுனா சிங்கிள் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ஓட் இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ்ங்க இதெல்லாம் நம்ம டிஎன்பிசிக்கெலாம் படிக்க தேவையில்லை இருந்தாலும் அது என்னென்னு சொல்கிறேன்னா சிங்கிள் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ஓட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை அது வந்து ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் வைஸு யாருக்கு வந்து ஓட்டு வந்து அதிகமாக உழுகுதோ அவங்கள வந்து சூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இது வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்லாம் இருக்குது இருந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன புரிய வைக்கணும்னா இப்போ வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அஞ்சு பேரில் யாருக்கு அதிகமாக ப்ரிஃபரன்ஸ் சொல்லுது அவங்கள சூஸ் பண்ணி போடுற மாதிரி தான் ஓகேங்களா இதுதான் சிங்கிள் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ஓட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எலக்டோரல் காலேஜ் வந்து எது என்னென்ன இருக்கணும் பார்லிமெண்ட்டில் ரெண்டு ஹவுஸுமே இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஹவுஸ்லேயே உள்ள மெஜாரிட்டி வந்து பிரசிடண்ட்டுக்கு இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் எலக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் நேஷ்னல் கேபிட்டல் டெரிட்டரி வந்து எது பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியும் புதுச்சேரியும் அங்கேயும் அவருடைய அவருக்கு வந்து மெஜாரிட்டி வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தா அவர் வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸ் முன்னாடி வந்து அவருடைய அந்த ஓட்டெலாம் எடுத்துகிட்டு ஆஃபீஸ் வந்து எலெக்ட் பண்ணிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இவருக்கு வந்து எவ்வளோ டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இயர் அதாவது எவ்வளோ வருஷம் இவர் ஆட்சி பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் எது இதெல்லாம் நம்ம நல்ல ஞாபகம் சொல்லணும்னா எலிஜிபிலிட்டி ஏஜ் என்ன வயசு வந்து இவருக்கு வந்து அதாவது போஸ்டிங் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா எவ்வளோ வருஷம் வந்து அவங்க ஆஃபீஸ் டேர்ம் இருக்கும் அஞ்சு வருஷமாக ஆறு வருஷமான்னு இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ரோல் என்ன இது தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா இது மூணு தான் நம்மளுக்கு மேஜர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பவர் ஆஃப் பிரசிடண்ட் பிரசிடண்ட்டுக்கு என்ன பெரிய பவர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் இவர் தான் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவில் மொதல் ஆள் பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் செவன்ட்டி செவன் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆக்ஷன் ஆஃப் பிரசிடண்ட்டை பற்றி சொல்லுது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இவர் தான் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு யார் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இவர் நினச்சா அதாவது பிரைம் மினிஸ்டர் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் பிரைம் மினிஸ்டர் முதல் எப்படி சூஸ் பண்ணுறாங்க இருங்க இது இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்ப்போம் இதனால் நான் போய் சொல்லிடுறேன் பிரைம் மினிஸ்டர் எப்படி சூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா மெஜாரிட்டியாக இருக்கிற அந்த பார்ட்டியோட லீடர் தான் பிரைம் மினிஸ்டராக வந்து சூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மெஜாரிட்டி வந்து நம்ம ஓட் பண்ணுறனால வருது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி பிரைம் மினிஸ்டர் செலக்ட் ஆவாங்களா அந்த லீடர் நெக்ஸ்ட் அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து யார் பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைப்பாங்கன்னா பிரசிடண்ட்டு தான் இவருடைய ரோல் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ம மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் சும்மா சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா ஒரு ஒரு அமைச்சருக்கு அந்த இதெல்லாம் யார் பண்ணுவாங்கன்னா அது பிரைம் மினிஸ்டரோட ஆலோசனை மூலயமா பிரசிடண்ட் வந்து அவங்களையும் பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைப்பார் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து நிறைய அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் பண்ணுவார்ப்பா ஏன்னா பிரசிடண்ட் வந்து என்னன்னா அவருடைய மேஜர் ரோல் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து பதவி வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கறது இருந்தாங்க இருந்தாங்க என்ன பதவி முத சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஜட்ஜுக்கு இருந்தாங்க சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து நீங்கள் தான் ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்து அட்டர்னி ஜென்ரலு சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனரு அடுத்து இந்த யூபிஎஸ்சி இந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல ஸோ அவங்களுக்குள்ள மெம்பர்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க நான் வந்து இந்த மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா அதை நீங்கள் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிக்கோங்க நான் பேசிக்காக சொல்கிறேன் இந்த மாதிரினா அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் அந்தந்த மெம்பர்ஸ் வந்து அந்தந்த துறைக்கு வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது வந்து பிரசிடண்ட் ரோல் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர் பார்த்தீங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ்னா சட்டசபை இந்த மாதிரி சட்டமன்றத்தை பற்றி பேசுகிறது இவருக்கு அங்கே என்ன பவர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் இந்த பாராளுமன்றம் நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா பார்லிமெண்ட்டில் ஸோ அவர் வந்து பார்லிமெண்ட்டில் ரெண்டு தடவை போய் இவர் தான் இனிஷியேட் பண்ணி வைப்பார் ஸ்டார்டிங்காக இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து லோக்சபா எலெக்ஷன் நடக்குதுன்னா அந்த எலெக்ஷன் மு
சும்மா நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஏதாச்சும் ஒரு சட்டம் வந்து நம்ம மாற்றணும்னு நினச்சோம்னா அந்த சட்டத்தை மாற்றுறதுக்கு யார் கையில் பவர் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டில் உட்காந்துருக்காங்களே லோக்சபா மெம்பர்ஸு அவங்களுக்கு தான் அந்த சட்ட உரிமை இருக்குது லாவை மேக் பண்ணுறதும் லாவை மாற்றுறதுக்கும் அவங்களுக்கு உரிமை இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லோரும் மெஜாரிட்டியாக சேர்ந்து ஒரு பில்லை வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு மசோதா அந்த மசோதாவில் என்ன இருக்கும் நான் ஏற்கனவே என்ன சொன்னேன் ஏதாச்சும் ஒரு சட்ட திருத்தம் இல்லைனா ஒரு புது ஸ்கீமு இந்த மாதிரி கொண்டு வர்றது இருக்கும் மணி பில்லுன்னு சொல்லுவாங்க இந்தந்த பட்ஜெட் இதெல்லாம் தாக்க பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரசிடென்ட்டு தான் போகும் கடைசியாக லோக்சபாலேருந்து ராஜ்யசபா போயிட்டு ராஜ்யசபாலேருந்து நம்மளுக்கு வந்து பிரசிடென்ட்டு தான் போகும் ஸோ அந்த பிரசிடென்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா அவர் சைன் போட்டால் மட்டும்தான் அந்த பில் வந்து ஆக்ட் ஆகும் அதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க லாஸ் ஆஃப் ஆக்ட் அதாவது அந்த பில் அந்த வெறும் காகிதம் வந்து சட்டமாக எப்போ நடைமுறைக்கு வரும்னா நம்ம பிரசிடெண்ட் ஐயா வந்து சைன் போடணும் சைன் போட்டால் மட்டும்தான் ஸோ அவ்வளோ சுப்ரீமான பவர் வந்து பிரசிடென்ட்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து மணி பில்ஸும் இவர் இவர் அப்ரூவல் இல்லாமல் பாஸ் ஆகாது மணி பில்ஸ் கெனா பி இன்ட்ரடியூஸ் பார்லிமெண்ட்டில் மணி பில் வந்து பாஸ் ஆகாது இவருடைய அப்ரூவல் இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடெண்ட் நினச்சார்னா இப்போ இந்த கவர்மெண்ட் வந்து சரியில்லை இந்த மாதிரிலாம் நினச்சார்னா அவர் நினச்சா அந்த லோக்சபா அந்த மெம்பர்ஸையே எம்பிஎஸ்ஸையே டிசால்வ் பண்ணிடலாம் அதாவது கலச்சு விட்டுடலாம் உங்கள் இதெல்லாம் ஆட்சி சரியில்லைன்னு கலைக்கலாம் ஸோ அவ்வளோ பெரிய அத்தாரிட்டி வந்து பிரசிடெண்ட்டுக்கு வந்து இருக்குது ஹி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து பன்னெண்டு மெம்பர்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுவார் சொன்னேன்னா என்னென்ன பேசிஸில் லிட்ரேச்சர் சயின்ஸு ஸ்போர்ட்ஸு சோஷியல் சர்வீஸு இந்த பேசிஸில் வந்து இந்த பன்னெண்டு மெம்பர்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுவார் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹி ஆல்சோ நாமினேட்ஸ் டூ பர்சன்ஸ் பிலாங்கிங் டு ஆங்லோ இண்டியன்ஸ் ரெண்டு பர்சன் வந்து ஆங்லோ இண்டியன்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுவார் எங்கன்னா லோக்சபாவுக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ராஜ்யசபாவுக்கு லோக்சபாவுக்கு ரெண்டு மெம்பர்ஸ் வந்து ஆங்லோ இண்டியன்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுவார் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் பவர் பார்த்தீங்கன்னா ஆனுவல் பட்ஜெட் வந்து லோக்சபாவில் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணோம் ஸோ அது வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து பிரசிடெண்ட் வந்து பெர்மிஷன் கேட்கணும் பெர்மிஷன் கேட்டு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து ஆனுவல் பட்ஜெட் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கண்டிஜென்சி ஃபண்டுன்னு கொடுத்துருக்கு அதாவது தற்காலிக நிதி இப்போ வந்து பட்ஜெட் நாங்கள் தாக்குதல் தாக்குதல் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் நடுவில் எங்களுக்கு காசு தேவைப்படுது இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து யார் கொடுப்பான்னா பிரசிடெண்ட் வந்து நினச்சா அவர் வந்து அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் கொடுக்கலாம் தற்காலிக நிதின்னு ஒதுக்கலாம் ஏதாச்சும் வேறு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்குது ஓகேங்களா இது வந்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து இவர் வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து மாற்றுவாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜுடிஷியல் பவர் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் செவன்டி டூ என்ன சொல்லுது பிரசிடெண்ட் வந்து இந்த கருணை மன்னிப்பு இந்த மாதிரி பிரிசனர்ஸுக்கு வந்து கொடுத்து இது பண்ணலாம் பனிஷ்மெண்ட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அவங்கள ரிலீஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஜுடிஷியல் பவரில் வந்து பிரசிடெண்ட்டுக்கு வந்து பவர் இருக்குது ஓகேங்களா ஆர்டிக்கல் செவன்டி டூ படி இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மிலிட்ரி பவர் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்னேன் யார் ஒரு பிரசிடெண்ட் வந்து சுப்ரீம் கமாண்டரு ஸோ ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி த்ரீ டூ என்ன சொல்லுதுன்னா சுப்ரீம் கமாண்டர் ஆஃப் த டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸும் சொல்லுது நெக்ஸ்ட்டு டிப்ளமேட்டிக் பவர் டிப்ளமேட்டிக்னா ஒரு தூதர் அதாவது ஃபாரின் போனீங்கன்னா நம்ம இந்திய தூதரகம் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லுவாங்களே ஸோ அது தான் அது இந்த பவர் யார்கிட்ட இருக்குன்னா பிரசிடெண்ட்டு பிரசிடெண்ட் தான் நம்மளுடைய இந்தியன் டிப்ளமேட்ஸ் வந்து வேறு கண்ட்ரிக்கு வந்து சென்ட் பண்ணுவார் நம்ம இந்திய தூதர்கள் இருக்காங்களே ஸோ அந்த ஃபாரினுக்கு போய் நம்ம இந்திய தூதரகம் உட்காந்துருப்பாங்களோ ஸோ அவங்களாம் சென்ட் பண்ணுறது பிரசிடெண்ட் தான் ஸோ அங்கே இருக்கிறவங்கள ஃபாரினில் இருக்கிறவங்களும் நம்ம இந்தியாவுக்கு ரிசீவ் பண்ணுறவரும் இவர் தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இவர் மூலயமா தான் ஃபாரின் ட்ரீட்டிஸு அக்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே சைன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எமர்ஜென்சி பவர் ரொம்ப 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 முக்கியமானது எமர்ஜென்சி சரிங்களா எமர்ஜென்சிலேருந்து கொஷின் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஒரே கொஸ்டனை திருப்பி திருப்பி கூட கேட்பாங்க பிரசிடெண்ட்டுக்கு வந்து எமர்ஜென்சின்னு ஒரு பவர் இருக்குது என்ன எமர்ஜென்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் போர் உள்நாட்டு போரோ இல்லை வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம ஊருக்கு போர் வந்துச்சோ ஏதோ ஒன்று வந்துச்சுன்னா பிரசிடெண்ட் ரூல்னு ஒன்று இருக்கும் அது என்னது எமர்ஜென்சி அதை டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற அனைத்து விதமான சட்டம் அதாவது எம்பிக்கோ எம்எல்ஏக்கோ யாருக்குமே பவர் இல்லாமல் போய
இருக்குல்ல அதிகமாக பிரசிடென்ட் ரூல் போடப்பட்டிருக்கு அப்போனா அது என்னது ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி அதிகமாக போடப்பட்ட மாநிலங்கள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளா அண்ட் பஞ்சாப்பு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒம்பது தடவை போட்டிருக்காங்கப்பா நைன் டைம்ஸ் வந்து ரெண்டு மா மாநிலத்துலேயும் போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெஸ் ரிமூவ் ஆஃப் த ப்ரெசிடென்ட்டு ப்ரெசிடென்ட் எப் எது எப்படி ரிமூவ் பண்ணுவாங்க அதாவது அவருடைய ஆட்சி அஞ்சு வருஷம் முடியுறது முன்னாடி எப்படி ரிமூவ் பண்ணுவாங்கன்னா அவர் வந்து ஒழுங்காக கான்ஸ்டியூஷனை ஃபாலோ பண்ணல அவர் வந்து அதை வயலேட் பண்ணிட்டாரு இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஆர்டிக்கல் சிக்ஸ்டி ஒன் படி பிரசிடெண்ட் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அவருக்கு பல வைஸ் பிரசிடெண்ட் வந்து வருவார் இதெல்லாம் சும்மா பண்ணிட முடியாது இவர் நல்லா இல்லப்பா மாற்றுங்கப்பா அப்படிலாம் பண்ண முடியாது மெஜாரிட்டியை ப்ரூவ் பண்ணணும் அந்த கம்ப்ளைண்ட் வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டு அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போமா ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரே இதை பார்த்தா போர் அடிச்சிடும் இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் பார்த்து ஒரு தடவை அப்படியே மாடு வந்து வாயில் சாப்பிட்டு அசை போடும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி நம்மளும் ஒரு அசை போடணும் என்னென்ன பார்த்தோம் அது அசை போட்டுட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் வந்து வைஸ் பிரசிடெண்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம் அடுத்து பிரைம் மினிஸ்டரு எல்லாத்தையும் பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம் டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல கிளியராக படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க என் வீடியோ பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் படிக்கட்டும் நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டெலிகிராம் குரூப்பும் ஜாயின் பண்